琳琅啊，琳琅啊，你怎么又亲自下厨了？不是跟你说过，这些事情让下人们去做就行了。先生，反正琳琅也闲着无事，何况这滋补汤需要熬几个时辰，我怕那些下人们不够用心，所以我就自己来了。琳琅啊，辛苦你了。先生，您为了剿匪的事情都累了好些天了。
，休想！去问王守仁吧。李雄，琳琅，你们没事吧？先生，没事。刺客呢？是吕兄没有，又让他给跑了。哎，跑了就跑了吧，你们没事就好啊。难道他现在已经成为龙川匪徒中的一员了吗？哼！好你个王守仁，我还真是小看你了。区区一个雕虫小技，就把城里的老百姓治理得服服帖帖的，还逼得兄弟们整日惶恐不已，不敢出门，着实可恨。大哥，昔日弟兄们一起击败朝廷的剿匪大军无数次，让那帮龟孙子们叫苦连天，那是何其的威风啊！
，如今我们只能窝在山中，哪儿都不敢去，实在是不甘心呐。还请大哥下令，让兄弟们下山去给那个姓王的一个教训。对对，给他一个教训，给他一个教训，给他一个教训。嗯，兄弟们，巡抚大人新上任，咱们也该表示表示。今天晚上。大哥就带你们去给这位巡抚大人送上一份大礼。天上的，慢点。这个天杀的谢世山，本官一定要荡平他的山寨，并派兵剿灭谢世山。大人，大人，请派兵剿灭谢世山。昨夜发生的事情，我已经知道了。诸位，请稍安勿躁，容本官想想。大人，这还有什么好想的？谢志山那帮匪众，就是天理不容，罪不可恕。南康县被他们一夜洗劫，南康县令也被他们杀害。更丧尽天良的是，他们一把火烧了一户人家，上下三十六口人呢。徐副大人，能做出这种事来的人，那简直就是人面兽心，一点出息都不如。依我看，应该直接杀到他的老巢，端了他的窝，摘了他的项上人头，以告慰南康县百姓和县令的在天之灵啊！对，说的对，对，说的没错。一定要剿灭他们！哎，几位大人莫要着急，大人他自有打算。诸位大人，你们的心情，本官能够理解。本官也恨不得将那谢志山千刀万剐。然而。如今并不是意气用事之时。考虑到如今双方力量的悬殊，我们理应攻心为上，攻城为下。那大人，你有何良策？我已经命人给各大山寨送去了招降书。众所周知，贼众万人，然而守恶不过三十余人。当恶之众不过几千，其他人都是被胁迫为匪
并非真心谋反，他们之中，定然没有晋书如谢志山那般泯灭良知的。但凡其他人有一丝良知，定会听从劝告。本官对于愿意投降之人，一概既往不咎。敢问，百姓谋反，不就是为了图一个？安居乐业，生活稳定吗？如今，本官给他们这样一个承诺，他们的良知自然就会被触动。人之本心乃善，良知既是善，良知被唤醒，他们必定不会为虎作伥的。这就是本官送去招降书的缘由。届时。即便匪首们不肯投降，但是那些受他胁迫的百姓们，也定然会尽数逃走。这样，我们就轻而易举地瓦解了他们的有生力量。这对于我们攻破山寨是有百利而无一害。所以，诸位，请耐心等上一等。啊，还是大人英明睿智。吴文定，听从吩咐。我等我等听从大人吩咐。好，下官告退。下官告退。告退。告退。告退。告退。军师，怎么样了？静叔无能，未能救下人。哎，军师。此事不怪你，我知道，这个新来的巡抚大人不好对付。那，卢大哥，你打算怎么办？事到如今，唯有去找大帽山的大当家帮忙了。朱玲，朱玲，朱玲，朱玲，巡抚大人差人送来招降书。什么？招降书？大人啊，武大人，荣光，你们怎么来了？大人，您这是要去哪儿啊？我们正要给学生们上课。哎呀，大人呐、啊，这匪患未除，您怎么还有心思去上课呀？放心吧，这件事我心里有数啊。走吧，我们上课去。哎，大人，下官有要事和您商议。好啊，等我给学生们上完课，我们再商议。啊，学生们还等咱们呢。哎，巡抚大人，此事事关剿匪成败，请务必让下官向您禀报。你这是干什么呀？来来来，哎，啊，这样吧，徐爱啊，哎，你替我给学生们上课吧。啊，先生，这这怎么行啊？你不也看到了吗？武大人要找我有要事商议。可是学生们还等着我上课。我刚才想了想，你去，那是最两全其美的啊、哎！先生，是啊，徐老弟，你就去吧。我还有紧急军情要同大人商议呢，你就不要推辞了啊！哎呀，吴大人，这可真不行啊！哎呀，走吧，吴大人，走走走走走。先生吧，啊，先生，哎，你怎么不给我说个话呀？我说什么呀，徐安，这件事就拜托你了。啊！哎呀，徐老弟，你听到没有？大人都对你十分放心，所以啊，你自己要相信自己。走吧。那行，今日我便替先生去讲课。嗯，先生，走吧。啊，那走吧，走吧。啊，大人，行了，跟我来吧。本官明白，尔等为匪也是被逼无奈。若是人人衣食富足、家乐祥和，谁人甘愿过着躲躲藏藏、提心吊胆的日子？之前官府缉拿你们、剿灭你们，不过是为了一方百姓的安宁。然，本官痛定思痛，认为尔等以前也是我大名良民，不过是被逼走了歪路。
。本官相信你们心中尚有良知，故而想要通过和平招安之法，与大家化干戈为玉帛。若同意，本官将上奏朝廷，赦免尔等罪过，进而加官进爵。若是不同意，那便不是本官辜负尔等，乃是尔等辜负了本官。那就不是本官想要剿灭尔等，乃是尔等自寻死路。本官所言句句肺腑，还望诸位仔细斟酌。哎，少玩勿躁。巡抚大人，您这都做了快一个时辰了，您到底打算怎么办呀？本官有主意了。大人，您想到什么好主意了？武大人所言不无道理，我们不能发出招降书之后就一味等待，也是时候杀鸡儆猴，先发制人了。大人，您的意思是同意功了？武大人呐、啊，你去召集各位大人。商讨一下攻打詹师傅一事。是，大人。哎，哎，大人，不是，这下官跟您说的意思是攻打谢志山，不是詹师傅啊。不打谢志山，就攻詹师傅。哎呀，大人呐、啊，您真是糊涂啊！那谢志山率匪众。夜袭南康县，南康县的百姓最恨的就是他。如果这个时候我们攻打他，定会得到百姓的拥戴和协助。届时我们拿下谢志山的山头，那简直就不费吹灰之力呀、啊！武大人真是厉害，专挑最厉害、最难对付的下手。咱们的人都是老弱病残，刚入新兵，都没有实战经验。您让他们投阵去碰壁，日后……他们还怎么敢再次出战呢？龙光啊，你真是我的知己啊！龙光知道大人心中已有打算，这才妄加推测罢了。龙光啊，你也不用过于谦虚，这些日子都是靠你不断的提供匪徒信息，否则恐怕我也会意气用事啊！在下应该的。巡抚大人，龙光先生。还是你们思虑周详，是下官欠考虑了。这样，你们二人先回府衙，召集各位大人，先行商议。我草拟一份方案，随后就到。是，大人。空房有诈，我们去大帽山，去找大当家的。嗯，对，哎，对，就这样，就这样，嗯，就这么办。嗯，这是巡抚大人刚刚拟定的作战计划，大家看一下。可有不妥、啊？嗯。巡抚大人，此计攻其不备，出其不意，甚好，下官赞同。下官也赞同。现在各位大人俱已安排就位，唯独右翼包抄处尚缺一位良将指挥。大人，就交给下官吧。你要负责总攻，岂可一心二用？先生，此重任就交给吕雄吧。吕雄定不会放过一个从右翼逃脱之人。先生，还是交给我吧。学生略懂兵法，定能杀他个片甲不留。先生，还是学爱去吧。我明白先生的用意。我不得不承认。你的确是一个非常合适的人选，只不过，徐爱啊，你毕竟是一个文弱书生，这先生，莫非您也文人相轻？是啊，徐爱是一介书生，可是我带的那些将士们，他们可不是，他们都是锤炼已久的铮铮勇士。好，徐爱，就交给你了。多谢先生。请先生放心，徐爱一定不会辜负众望。好，各路人马听命。
，明日一早集合所有部队，在城门处待命。是。夫君，一路平安。少爷，你们一定要凯旋啊！会的。林郎，你怎么这身打扮？我知道先生担心徐爱的安危，征得姐姐同意后，我决定和徐爱一起出战。一来能保护徐爱的安全，二来可以增强战斗力。先生，你千万不要劝我，林郎心意已决。好，我不劝你，那徐爱的安危就交给你了。嗯，你自己也要注意安全啊。嗯，林郎知道了。嗯，吕雄呢？少爷，吕大哥他他拉肚子了，来不了。嗯，哦，您赶紧出发吧，别耽误了时辰。好，是啊，夫君，还是赶路要紧。啊，吴大人，出发吧。出发。这你不用担心，赵祥叔，我是收到了，不过被我一把火给烧了。自古以来，官匪不一家，水火不容，怎么可能真心招安我们呢？我是万万不会信的。大当家的，我弟弟卢友还在他手中，请您做主，帮我把他救出来。卢兄弟，卢兄弟快起来，卢友也是我的好兄弟。再说。自从你在龙川驻守后，一直给我们发送有力情报，让我们山寨躲过了很多灾祸。这于情于理，我都要救出卢友兄弟。多谢大当家的。不过，要救出卢友兄弟，得想出个万全之策才行啊！大当家的，不好了，官兵来了！什么？大当家的。是新来的巡抚大人，他派兵已经来到山脚下，马上就要将咱们给包围起来了。这么快？他们来了多少人？足足有三千人马。对，大当家的，我们山寨只有一千人，再加上我带来的一百人，这也敌不过他们官兵啊！你慌什么？这还没打进来呢，就开始长他人之气，灭自己威风。卢克，我警告你，你若是敢带人去投降，我第一个摘掉你的脑袋。你带的兄弟，一个也别想活。弟兄们，在在，随我出去应战。是是，走。传令下去，所有人不得大开杀戒，以围逼活捉为主。是，大人有令，不得大开杀戒，以围逼活捉为主。是，击鼓，出征。是，出发，出发，出发。
差不多了，那我们进山吧。出发。真是太好了！我没事，大当家的，你没事吧？嗯，我没事。哎，卢兄弟呢？他很快就会追上来的。大当家，方姑娘，大当家的，现在我们该怎么办？这大陆都设了埋伏，恐怕我们都出不去了。事已至此，我们也没别的选择了，只能走峡谷那条路了。要不这样吧，大当家的。你带卢大哥先走，我在这里掩护你们。那怎么行？要走也是你和卢兄弟先走，我留下。大当家的，这种时候就不要再争了，山寨不能没有您啊！如果您不在，弟兄们就是一盘散沙。方姑娘这儿，我们二人留下来保护她，您就放心吧。是啊，大当家的，我们要保存有生力量。大当家的，你快带卢大哥先走吧，这里交给我，我没事的。嗯。静书妹子，你记着，一定要活着回来见我。我还有很多话要对你说。嗯，你们两个听着，无论如何都要保证静书妹子的人身安全。要是她有什么闪失，我拿你们试问。是是，罗兄弟，我们走。我们也走吧。好，好，走。邢大人，这个时辰，吴大人也该到了吧？差不多了吧。嘿，来了。咦，邢大人，吴大人如何？可都将他们诱入到峡谷当中了。哼，若不是他们跑得快，我定能全歼他们。吴大人，你即刻按照巡抚大人的安排。立刻进山搜索余匪，我和邢大人去追击逃跑的匪徒。好，你们多加小心。大当家的，如果他们来个前后夹击，我们是插翅难飞呀、啊。卢兄弟，这是我们唯一的出路了。要是他们真有埋伏，那就是天要亡我呀。
既然如此，我卢克也不是不讲义气之人，就让我和大伙共生死。好兄弟，走，走！杀！走！啊啊啊！别动！你们已经无路可走了，别动！还是赶紧投降吧！站住！哼，真是好笑，谁负谁胜，过了招才知道。我们已经把你们包围了，赶快投降！我保证不会伤害你们分毫。我的兄弟们，个个都不怕死。我们讲的就是一个义字。今天我们弟兄，就算是死，也不会向你们投降的。你们这是何苦啊？巡抚大人已经格外开恩，不想要你们的性命。而且，在我给你们送来的招降书上，巡抚大人已经做出了承诺。只要你们能够改邪归正，一定会重新审理。此话当真？自然当真。有兄弟，你莫要轻信官府。你忘了，他们昔日是如何对待我们的？今天我们兄弟，就算是死，也不能向他们投降。诸位，相信你们大部分都是生活所迫，这才当了土匪。人之初，性本善。我相信，在你们的心中，都还是有良知的。只不过，当我们的生存和温饱快要被剥夺的时候，我们的良知才会被罪恶所蒙蔽，才会一错再错。如今，巡抚大人愿意不计前嫌，给大家一个改过自新的机会，让大家有衣穿，有饭吃，有田种。这些，不都是你们本心所想的吗？如今这些，你们不费吹灰之力就可得到，为何你们非要拿着性命去拼一个未知的未来呢？昔日你们为生活所迫，是生人寻死路，说走就走；如今是死人寻生路，你们反而犹豫不决，这究竟是为何呀？大人，您怎么亲自来了？我有些放心不下呀。<笑>大人尽管放心，山寨中确定空无一人。好，我们快去跟徐爱会合吧。好，出发。这是在干什么？他不过三言两语，就把你们给蒙蔽了吗？他们没有被蒙蔽，他们此举不过是遵从了内心的意愿，是他们的良知告诉他们这么做的。大当家的，你也有良知，良知乃是人心之本体，你不过是萌发了贪婪的念头，但是你心中的良知，并未就此泯灭，或许你没体察到它。但是它的的确确存在于你的心中，你扪心自问，你若没有良知的话，你为什么会带着这帮受伤的兄弟一起逃跑呢？废话，他是我兄弟，我当然要带着他走。这就是你的良知，良知告诉你，不能背弃兄弟，所以你带着他们一起逃跑，而不是嫌弃他们是负累，而丢下他们。大当家的，既然你如此重情重义。为何如今放着一条活路不给兄弟们，而要带着大家去赴死呢？大家推崇你当家，自然是信得过你，把自己的身家性命都托付给你。大家对你如此信任，你就忍心辜负他们吗？你扪心自问，你的良心上过得去吗？
主和大当家的会合，这里交给我们。这怎么行？我怎么可以扔下你们逃走呢？风姑娘，你不是逃走，请你赶紧去禀报大当家吧，小心侠棍有埋伏。